আসসালামু আলাইকুম শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ জানাল আই সংবাদে সংবাদে আপনাদের সাথে আছে আমি নাপলিকা বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই সুপার ফ্রেশ সয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনাম 14 বছরে দেশের প্রতিটি সেক্টরে পরিবর্তন এসেছে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতি কোথায় হচ্ছে তথ্য দিলে ব্যবস্থা নেয়ার ঘোষণা বিএনপি আরেকটা 111 চায় বললেন ওবায়দুল কাদের পুলিশের গুলিতে 15 জন নিহত ও 600 জন গুম হয়েছে বলে বিএনপির দাবি জনস্বার্থে করা মামলার অনেকগুলোই ব্যক্তিস্বার্থে করা বলে হাইকোর্টের দুই বিচারপতির সমালোচনা উচ্চ আদালতের নীতিমালা অনুসরণের পরামর্শ বন্যার কবল থেকে দেশ বাঁচাতে নদী ও হাওর রক্ষার বিকল্প নেই বলেন পরিবেশবিদরা আইনের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করার তাগিদ বিশ্ব সবচেয়ে বেশি জাতের ধান বীজ ইন্টারন্যাশনাল রাইস জেন ব্যাংকে সংরক্ষিত রয়েছে বাংলাদেশের 6000 এরও বেশি জাতের বীজ এবং অনুদ্ধ 19 নারী টি20 বিশ্বকাপে জয় দিয়ে বাংলাদেশের মেয়েদের দুর্দান্ত সূচনা অস্ট্রেলিয়াকে 7 উইকেটে পরাজিত করল লাল সবুজরা এছাড়াও নিটল টাটা বিশেষ সংবাদে থাকছে রাজধানীর গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে পিঠা উৎসব আয়োজনের খবর কুয়াশায় সাল ছুঁয়ে পানি আর কত হয়রানি আছে সমাধান বসত ঘরে লাগাও আনো আসি এখনকার সংবাদে আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেলে ইউটিউব চ্যানেলে ও ইউটিউবে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে যাচ্ছে পুরো সংবাদে আওয়ামী লীগ যে কথা দেয় সে কথা রাখে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন অনেকে স্বীকার করতে না চাইলেও গত 14 বছরে দেশের প্রতিটি সেক্টরে পরিবর্তন এসেছে আওয়ামী লীগের যৌথ সভায় প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন কোথায় দুর্নীতি হচ্ছে সে তথ্য দিলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে নীলাদ্রি শেখর জানাছেন গোপালগঞ্জে টুঙ্গি বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করে দলের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি উপদেষ্টা মণ্ডলী ও জাতীয় কমিটির যে যৌথ সভা মুলতবি করা হয়েছিল শনিবার তা শুরু হয় প্রধানমন্ত্রী সরকারি বাসভবন গণভবনে বর্তমান সময়ও বঙ্গবন্ধুর কথাগুলো কতটা তাৎপর্যপূর্ণ প্রধানমন্ত্রী তা তুলে ধরেন ওই সময় জাতির পিতার করা উদ্ধৃতির মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অল্প খরচে শহরে বাসগৃহ নির্মাণের প্রয়োজন দেশ ও মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে সবসময় যে আওয়ামী লীগ কাজ করে তা আবারও স্মরণ করিয়ে দেন শেখ হাসিনা আপনাদের কথা ছিল আমরা প্রত্যেক ঘরে আলো জ্বালবো আমরা কিন্তু সেটা জ্বালাতে পেরেছি অর্থাৎ চোদ্দ বছরে আওয়ামী লীগ সরকার আমলে বাংলাদেশের যে পরিবর্তন ঘটেছে আমি জানি এটা হয়তো অনেকে মানে এটা নিতে পারে না নানা ধরনের কথা রটাই কিন্তু মূলত মানুষের যে একটা পরিবর্তন এসেছে জীবনযাত্রায় আর তাছাড়া রাস্তাঘাট যোগাযোগ ব্যবস্থা তো আমরা প্রভূত উন্নতি আমরা করেছি সেই উন্নতিটা আমরা করেছি এটাকে মানে এটাকেও কেউ অনেকে তো আস্তে স্বীকার করতে চায় না করতে চাইবেও না আওয়ামী লীগ যে কথা দেয় আওয়ামী লীগ সে কথা রাখে এবং জাতির কল্যাণে আমরা কাজ করি এবং মানুষ তার শুভ ফল পাচ্ছে করোনা পরবর্তী সময় ও যুদ্ধ পরিস্থিতিতে একটি জমিও অনাবাদি না রেখে দেশের মানুষকে স্বনির্ভর হতে বলেন সরকার প্রধান কোথায় দুর্নীতি হয়েছে আমাকে তথ্য দেন আমি ব্যবস্থা নেব শুধু মুখে মুখে বললে তো হবে না এখন এমন এমন লোকদের কাছ থেকে আমার শুনতে হচ্ছে যে যারা নিজেরাই দুর্নীতিগ্রস্ত তাদের আমলে দুর্নীতিতে বাংলাদেশ দেশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অথবা কেউ মানে বলতে গেলে ওই ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবসা করতে যে গরিব মানুষের উপর এমন চাপ যে সুদ দিতে দিতে তারা অনেক সময় বাড়িঘর বিক্রি করে এলাকা থেকে চলেই যেতে হয়েছে অথবা আত্মহত্যা করতে হয়েছে কিন্তু এই গরিব বংশের টাকা দিয়েই কিন্তু বিদেশে নাম টাম করে টয়ে বেশ ভালোই আছে এবং প্রচুর অর্থ সম্পদের মালিক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিনিয়োগও করে ফেলছেন তো এই টাকাগুলি কোথেকে এই গরিবের রক্ত চোষা টাকা তো এটা তো বাস্তব কথা তা আমি মনে করি যে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প বা আমরা যে সমস্ত পদক্ষেপ নিয়েছি তাতে আমার দেশের মানুষকে আর ওই উচ্চ হারে ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন হবে না তা নিজের টাকা দিয়ে নিজেরাই 
চলতে পারবে নিজেদের ক্ষুদ্র ব্যবসা চালাতে পারবে পরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উনিশশো থেকে উনিশশো পর্যন্ত বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সংবাদ নিয়ে সংকলিত বইয়ের মোরক উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নীলাদ্রি শেখর চ্যানেল আই ঢাকা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন বিএনপি জানে তারা নির্বাচনে জিতবে না তাই তারা আরও একটি ওয়ান ইলেভেন সৃষ্টি করে অবৈধভাবে ক্ষমতায় যাওয়ার অপচেষ্টা করছে তিনি বলেন বিএনপির মতো অপশক্তি যেন সন্ত্রাস ও নাশকতা সৃষ্টি করে জনগণের যানমালের ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য আওয়ামী লীগ প্রস্তুত রয়েছে ওবায়দুল রশিদ জানাচ্ছেন আওয়ামী লীগ সভাপতির ধানমন্ডি অফিসে আওয়ামী লীগের সম্পাদক মণ্ডলীর সাথে ঢাকা মহানগর উত্তর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ সহযোগী সংগঠনের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক এবং ঢাকার দুই মেয়রের যৌথ সভা বৈঠকে ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপির আন্দোলন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ রয়েছে তাদের আন্দোলনে কোনো বাধা দেওয়া হবে না তবে বিএনপি আন্দোলনের নামে সন্ত্রাস অগ্নিসংযোগ করে আর আগামীতেও তারা আরও নাশকতার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানান তিনি আগামী নির্বাচনেও তাদের জেতার কোনো সম্ভাবনা নেই জনগণের ভোটে এবং সে কারণে তারা আজকে দেশে অস্থিতশীলতা সৃষ্টি করতে চায় তাদের উদ্দেশ্য হল শেখ হাসিনা সরকারকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তারা সরকারকে হটাবে তারা দেশে অশান্তি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে আর একটা ওয়ান ইলেভেন হোক ওয়ান ইলেভেনের পুনরাবৃত্তি হোক যার বেনিফিশিয়ারি তারা হতে চাইবে সে সময় সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নেরও উত্তর দেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন আন্দোলনের নামে অশান্তি হলে আওয়ামী লীগ চুপ থাকবে না রাজপথে আছি রাস্তায় আছি মাঠে আছি আমাদের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করতে হবে আরও শক্ত অবস্থানে আমাদের থাকতে হবে যাতে এই অপশক্তি দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির যে পায়তারা করছে নাশকতা করে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করার যে পায়তারা একে আমাদের রুপত প্রতিহত করতে হবে প্রতিরোধ করতে হবে এবং পরাজিত করতে হবে বিএনপির বিভিন্ন অভিযোগের প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলেন মিথ্যাচার করা বিএনপির পুরনো অভ্যাস এখন বিএনপি নতুন করে বিভিন্ন গল্প তৈরি করছে ওবায়দুল রশিদ চ্যানেল আই ঢাকা বিএনপির অভিযোগ পুলিশের গুলিতে নেতাকর্মী নিহত গুম এবং হাজারের ওপর নেতাকর্মীকে মিথ্যা মামলায় কারাবন্দি করা সহ নানাভাবে নির্যাতন চালানো হচ্ছে দলের নেতারা বলেছেন ক্ষমতায় টিকে থাকতে সরকার যতই নির্যাতনের পথ বেছে নিক আন্দোলন দমাতে পারবে না রাহুল রায় জানাচ্ছেন উনিশ জানুয়ারি বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিক উপলক্ষে দশ দিনের কর্মসূচি দিয়েছে বিএনপি নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মহানগর ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীদের সঙ্গে যৌথ সভা শেষে এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন দলের মহাসচিব জানুয়ারি যে প্রোগ্রাম আমরা নিয়েছি সেই প্রোগ্রামটা আমরা আলোচনা এসছি যৌথ সভায় দলীয় কার্যালয়ে দলীয় পতাকা উত্তোলন ও আলোকসজ্জা এরপরে এগারোটায় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার রহমান বীর উত্তমের মাজার জিয়ারত ও পুষ্পমল্লপন বিকালে তিনটায় আপনার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে আলোচনা সভা কর্মসূচি দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধেও নানা অভিযোগ করেন মির্জা ফখরুল সহস্রাধিক নেতা কর্মী তারা খুন হয়েছেন পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা হয়েছে প্রতিদিন অত্যাচার নির্যাতনের মাত্রা আরও বাড়ছে কিন্তু যত বাড়ছে অত্যাচার তত মানুষ আরও দৃঢ় হচ্ছে শক্ত হচ্ছেন এবং আরও দৃঢ়তার সঙ্গে তারা এই ভয়াবহ ফ্যাসিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে তারা আন্দোলনে মাঠে রাস্তায় নেমে পড়ছেন বন্ধুগণ যৌথ সভা শেষে যুগপত আন্দোলন ও অন্যান্য ইস্যু নিয়ে বিএনপির নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন বাম গণতান্ত্রিক ঐক্যের নেতৃবৃন্দরা রাহুল রায় চ্যানেল আই ঢাকা মানুষ কর দিতে চায় না নাকি কর কর্মকর্তা ও আয়কর আইনজীবী সহ সংশ্লিষ্টরা মানুষকে ভয় পাইয়ে দিয়ে কর ফাঁকে এমনকি ঘুষ দিতে বাধ্য করেন এই প্রশ্ন এনবিআর চেয়ারম্যানের আয়কর নিয়ে এক কর্মশালায় তিনি বলেন এই মুহূর্তে কর জিডিপি অনুপাত নিয়ে চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই বরং কর আয়ের পুরো বিষয়টি ব্যবসা বান্ধব দৃষ্টিতে দেখতে হবে আর কর কর্মকর্তাদের অজুহাত দেয়া থেকে বেরিয়ে সক্ষমতার বিষয়টি ভিন্নভাবে ভাবতে হবে রিজভি নেওয়াজ জানাচ্ছেন 
রাজধানী শান্তিনগরে বিসিএস কর একাডেমি আয়োজিত কর্মশালা প্রধান অতিথি অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব ও এনবিআর চেয়ারম্যান আবু হেরা মোহাম্মদ রহমাতুল মনিম তরুণ সহকর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতে দেওয়া বক্তৃতায় কর ভীতি ও করদাতাদের অনীহা নিয়ে তেতো সত্য কথা শোনালেন তিনি ট্যাক্স নেটের ভিতর ঢুকে গেলে আমার আর রক্ষা নাই কথায় কথায় আমাকে অডিটে ডাকবে আমার এই না সেই না আমার প্রতিটা ইনকামের হিসাব নিকেশ করতে করতে আমার অবস্থা খারাপ করে দিবে সো যত পারা যায় এই নেটের ভিতরে না যাওয়া নির্লজ্জের মতো যদি আমি বলি ভীতি তৈরির জায়গা আছে যারা আমার সহযোগী ট্যাক্স ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স কালেকশনের সহযোগী যারা তারাই আমার এই ট্যাক্স পেয়ারের ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স পেয়ারের ভীতি তৈরির জায়গাটা তৈরি করে বদনাম পুরোটা আমাদের ঘরে আসে কিন্তু কেউই স্বচ্ছভাবে এই ট্যাক্স পেয়ারকে আমাদের কাছে এনে হাজির করে কেউ কেউ নিজেরাই পরামর্শ দেয় ট্যাক্স পেয়ারের ইভেশনের জায়গা তৈরি করে ট্যাক্স পেয়ারের নিজেই জানে না জোর করে নয় মানুষকে বুঝিয়ে কর আহরণে সর্বোচ্চ চেষ্টা করার আহ্বান জানান এনবিআর চেয়ারম্যান এমন তো নয় যে নোটিশ করা মাত্র সে বাধ্য হয়ে দৌড়ায় এসে রিটার্ন দেওয়া শুরু করবে সো এটাকে উদ্বুদ্ধ করতে হয় নানাভাবে তাকে কনভিন্স করতে হয় আমরা আইনের প্রয়োগ ধাপে 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 যেতে চাই আমি তো এখনই আইন প্রয়োগ করতে যে তার ঘর বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে ট্যাক্স আদায় করতে পারবো না আইনের প্রয়োগ তো তাই বলে সক্ষমতা বাড়ানো মানে কেবল উঁচু ভবন ও যন্ত্রপাতি কেনা এই ধারণা বদলানোর পরামর্শ দেন তিনি জনবল বাড়াতে হবে গাড়ি ঘোড়া বাড়াতে হবে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বাড়াতে হবে তাহলে হবে স্ট্যান্ডিং হবে এনবিআর কখনো কি আমরা চিন্তা করি এইভাবে স্ট্যান্ডিং হয় এই যে আজকে যে ওয়ার্কশপ ইকুইপমেন্ট দিয়ে আমার গাড়ি ঘোড়া জনবল দিয়ে নয় সক্ষমতা আমার ভিতরে তাহলে আমার ওই গাড়ি নাই ঘোড়া নাই আমি দৌড়ায় যাব রিক্সা নিয়ে যাব সাইকেল মেরে যাব কাজটা উদ্ধার করার জন্য সারা দিনের এই কর্মশালায় প্রশিক্ষণার্থী উপকর কমিশনাররা এর আগে করা নয়টি সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ কোর্সের ভালো মন্দ দিক তুলে ধরেন জনস্বার্থে করা বিভিন্ন মামলার উদ্দেশ্য নিয়ে সমালোচনা করেছেন হাইকোর্টের দুজন বিচারপতি তারা বলেছেন ব্যক্তিগত স্বার্থ কিংবা আর্থিকভাবে লাভবান হতে এ ধরনের মামলা করা হচ্ছে এ কারণে জনস্বার্থের মামলাগুলো গুরুত্ব হারাচ্ছে এ থেকে বেরিয়ে আসতে উচ্চ আদালতের দেওয়া নীতিমালা অনুসরণের পরামর্শ দিয়েছেন তারা মাজহারুল হক মান্না জানাচ্ছেন ফৌজদারি মামলা পরিচালনায় হাইকোর্টের ক্ষমতা ও রিটের এক্তিয়ার নিয়ে দুটি বিষয়ে সেমিনারের আয়োজন করে দুই হাজার বাইশ সালে হাইকোর্টের তালিকাভুক্ত হওয়া নবীন আইনজীবীরা মূল আলোচক বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি জাফর আহমেদ মামলা করার সময় আবেদনের ত্রুটি নিয়ে কথা বলেন আলোচকরা এ থেকে বেরিয়ে আসতে আইন ও মামলার বিষয় সম্পর্কে ভালো করে জানার পরামর্শ দেন তারা সে সময় হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি জাফর আহমেদ কেন জনস্বার্থের মামলা শুনতে চান না তার ব্যাখ্যা দেন জনস্বার্থে করা মামলার ইতিহাস তুলে ধরে হাইকোর্টের অপর বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম নিজের মতামত জানান সেমিনারে সিনিয়র আইনজীবী জয়ল আবেদিন ও অন্যরা বক্তৃতা করেন মান্না চ্যানেল আই ঢাকা বন্যা সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল থেকে দেশ বাঁচাতে নদী ও হাওর রক্ষার আহ্বান জানিয়েছেন পরিবেশবিদরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের এক সেমিনারে তারা হাওর রক্ষায় আইনের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করার তাগিদ দিয়েছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেছেন হাওর বাঁচাতে বর্তমান সরকারের মতো এত কাজ আগে হয়নি জাকি আক্তার জানাচ্ছেন 
নদী দখল হাওড়ে বাদ নির্মাণ ও বিল ভরাটের কারণে প্রতিনিয়ত হুমকির মুখে পড়ছে পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য প্রতি বছর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে অতি বৃষ্টি ও বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে হাওড় অঞ্চল এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপা ও বাংলাদেশ পরিবেশ নেটওয়ার্ক বেনের উদ্যোগে বাংলাদেশ হাওড় নদী ও বিল সমস্যা ও প্রতিকার বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের সেমিনার হাওড় রক্ষায় আইনের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সরকার সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে কঠোরভাবে কাজ করার আহ্বান জানান পরিবেশবিদরা আঠারোশো উনত্রিশ কিলোমিটার জলপথ রয়েছে আমাদের হাওড়ে তার পঞ্চান্ন শতাংশ অকার্যকর নৌচলাচলে চলাচল হাওড়ের একটু অচ্ছাদ্য অংশ এবং এর মাধ্যমে এই এই যে নৌচলাচলের মাধ্যমটাকে আরও উন্নত করা দরকার এই কমিশন আইন প্রয়োগের ক্ষমতা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পরে সমস্যার সমাধান কি আমরা কতটুকু করতে পেরেছি সেই জায়গাটাই যদি আজকে প্রশ্ন রাখি তাহলে আমি মনে করি আজকে যে উপস্থাপনাটা করলেন হাওড়ের এইটি কিন্তু একটা ভিভিড় চিত্র আমাদের কাছে তুলে এসে মানে তুলে নিয়ে আসা হয়েছে দু হাজার তেরো সালে আমরা আরেকটা সম্মেলন করেছি আন্তর্জাতিক ইস্যু নিয়ে সেখানে আমরা ভারত থেকে অনেক মানে প্রতিনিধি নিয়ে এসেছিলাম কাজে আমাদের চেষ্টার ত্রুটি নেই হাওড় ও নদী বাঁচাতে সরকারের নানান উদ্যোগ তুলে ধরেন পরিকল্পনা মন্ত্রী না গেলে বুঝা যাবে না আষাঢ় শ্রাবণের হাওড়ের জীবন কয়েকদিন বসবাস না করলে ওখানে ঠিক বুঝা যাবে না এটা ওয়াইল্ড বিউটিফুল দিক আছে ভেরি ওয়াইল্ড আদিম কিন্তু এটা খুব একটা আনন্দময় বলে আমি মনে করি তো সেটা আমাদের আমাদের এখন আমাদের রাষ্ট্রের দায়িত্ব আমাদের মন সংবেদনে বলা আছে সকল মানুষকে সকল অঞ্চলকে আমরা সমান গুরুত্ব দিয়ে অন্য পরিকল্পিত উপায়ে এই বৈচিত্র্য জীব বৈচিত্র্য পরিবেশ রক্ষা করে সংবিধান উল্লেখ করা আছে করে আমরা এগুলো করব। পরিবেশ বিদরা বলেছেন মেশিন দিয়ে নদীর নিচ থেকে বালু উত্তোলন অচিরেই বন্ধ করা না গেলে পরিবেশ আরও ক্ষতির মুখে পড়বে জাকি আক্তার চ্যানেল আই ঢাকা ছাপ্পান্নতম বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্যায়ের দ্বিতীয় দিনে মুসল্লিদের জন্য বিভিন্ন ভাষায় বয়ান চলছে রোববার আখের এই মুনাজাতের জন্য নেওয়া হয়েছে বিশেষ সতর্কতা আরও জানাচ্ছেন চকর মালিথা দেশ বিদেশে লাখ লাখ ধর্মপ্রাণ মুসল্লির ইবাদত বন্দিগি আর জিকির আস্কারে তুরাক পারে বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় দিন মুখরিত পরকালে সমৃদ্ধি অর্জনে মুসল্লিদের করণীয় নিয়ে দুদিন ধরে বিভিন্ন ভাষায় বয়ান করছেন বাংলাদেশ ভারত ও পাকিস্তানের বুজুর্গ আলেমগণ ইস্তেমায় অংশ নিয়ে আলেমদের সারগর্ভ বয়ানে অনুপ্রাণিত মুসল্লিরা শানদার বিশ্ব ইস্তেমা শানদার আল্লাহ সারা দুনিয়ার মানুষকে মাফ করি যে কবরবাসী বা দুনিয়াবাসী যারা আছে মাফ করুক এবং দিন এলাম শিক্ষা করুক আল্লাহ তুমি যেভাবে ডাকলে তুমি আজ খুশি হও সেইভাবে ডাক করতে হবে আমাকে তো বিশ্ব জগতে সমস্ত মোহাম্মদ ভাই দিয়ে দেবে ইস্তেমার কদিন ধরেই টঙ্গি ও এর আশেপাশের এলাকায় নেওয়া হয়েছে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা রোববার জোহরের নামাজের আগে যে কোনো সময় প্রথম পর্বের বিশ্ব ইস্তেমার আখেরি মোনাজাত পরিচালনা করবেন তাবলিগ জামাতের সুরা সদস্য মৌলানা মোহাম্মদ জুবাই দুদিন ধরে বিভিন্ন ভাষায় বয়ান চলছে ইস্তেমা মাঠে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা যার যার খিত্তার নিচে বসে এভাবেই মনোযোগ দিয়ে বয়ান শুনছেন চকর মালিথা চ্যানেল আই বিশ্ব ইস্তেমা টঙ্গি ভবিষ্যৎ পৃথিবীর খাদ্য নিরাপত্তায় ধানের জাত বৈচিত্র্য বৃদ্ধি এবং গবেষণার প্রয়োজনে সারা পৃথিবী থেকে সবচেয়ে বেশি ধানের বীজ সংরক্ষিত আছে ফিলিপিন্সের লসবানোসে ইরির ইন্টারন্যাশনাল রাইস জেন ব্যাংকে সেখানে বাংলাদেশ থেকে রাখা আছে ছ হাজারেরও অধিক জাতের ধানের বীজ বিস্তারিত শায়ক সিরাজের রিপোর্টে অন্যতম খাদ্যশস্য ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি আবহাওয়া উপযোগী জাত তৈরি অধিক ফলনশীলতা বৈরি আবহাওয়ায় টিকে থাকার সক্ষমতা ইত্যাদি গবেষণায় নিয়োজিত ফিলিপিন্সের আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ইরি ধানের জাত বৈচিত্র্য বৃদ্ধি এবং গবেষণার প্রয়োজনে সারা পৃথিবী থেকে সংগ্রহ করে ধান বীজ সংরক্ষণ করছে ইরির আন্তর্জাতিক রাইস জিন ব্যাংক আমরা বাংলাদেশের ছয় হাজার তিন জাতের 
বীজ এখানে সংরক্ষণে রেখেছি এক লক্ষ বত্রিশ হাজার জাতের বীজের মধ্যে স্থানীয় চাষ করা প্রজাতি ওয়াইল্ড রিলেটিভস এবং গবেষণায় তৈরি প্রজাতিও অন্তর্ভুক্ত এই জিন ব্যাংকের দুটি ভল্টে এক লাখ বত্রিশ হাজার প্রজাতির ধানের বীজ ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রায় সংরক্ষিত একশো তিরিশটারও বেশি দেশ ইরির বীজ সংরক্ষণের গাড়ে বীজ দিয়েছে যেটি প্রায় বিশ থেকে পঞ্চাশ বছর এই সিটগুলো দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াসের তাপমাত্রায় সংরক্ষিত থাকবে এখানকার ধান বীজ সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য উন্মুক্ত শুধু গবেষণাই নয় খাদ্য সুনিশ্চিত পৃথিবীর জন্য তারা কাজ করে যাচ্ছে এখানে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ধানের জাত সংরক্ষণ করা আছে এত বৈচিত্র্যময় সংগ্রহ আর কোনো জিন ব্যাংকে নেই এখানে দুই ধরনের প্যাকেটে বীজ রাখা আছে ছোট ওই প্যাকেটটি দেখছেন এতে আছে দশ গ্রাম পরিমাণ বীজ যে কেউ এই পরিমাণ বীজ নিতে আবেদন করতে পারেন আমরা পৃথিবীর যে কোনো কৃষক কিংবা গবেষক আবেদন করলে বিনামূল্যে সেটা সরবরাহ করি পরিবর্তিত জলবায়ু গোটা বিশ্বকে অনেক বেশি ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে ইরির এই জিন ব্যাংক ধানের এই সংরক্ষণাগার বীজের এই সংরক্ষণাগার গোটা পৃথিবীকে খাদ্য নিরাপত্তার একটা বলয়ের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে কারণ এটি একটি শুধু জিন ব্যাংক নয় এর মাধ্যমে ওরা পৃথিবীতে ক্রপ ডিপ্লোম্যাসি এক দেশের সাথে আরেক দেশের বীজের আদান প্রদান হচ্ছে এবং সংকীর্ণ অবস্থায় যে কোনো সময় এই জিন ব্যাংক মানব কল্যাণকে অনেকটাই সুসংহ করেছে ফিলিপিনের লাল বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের জিন ব্যাংক থেকে এ নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রচারিত হবে আজ রাত নটা সংবাদের পর চ্যানেল আয়ের হৃদয়ে মাটিও মানুষ অনুষ্ঠানে প্রথমবারের মতো আইসিসি আয়োজিত অনূর্ধ উনিশ নারী টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চমক জাগানো অভিষেক হলো বাংলাদেশের মেয়েদের ক্রিকেটের পরাশক্তি অস্ট্রেলিয়ার মেয়েদের সাত উইকেটে উড়িয়ে টুর্নামেন্টের শুভ সূচনা করেছে জুনিয়র টাইগ্রেসরা সাউথ আফ্রিকার বেনোনিতে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী দিনে এই গ্রুপের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার দেয়া একশো একত্রিশ রানের টার্গেটে দুই ওভার আর সাত উইকেট হাতে রেখে অতিক্রম করে অবিস্মরণীয় এক জয় পেয়েছে বাংলাদেশের মেয়েরা প্রথমে ব্যাট করে অজিরা বিশ ওভারে পাঁচ উইকেট একশো ত্রিশ রান করে ইনিংসের একমাত্র হাফ সেঞ্চুরি ক্লেয়ার মোরের বাংলাদেশের মারুফা ও দিশা নেন দুটি করে উইকেট জবাবে দিলারা আক্তার ও সুমায়ার ম্যাচ জেতানো দুটি ইনিংসে বাংলাদেশ অনায় আসে ম্যাচ জিতে যায় এর আগে প্রাক টুর্নামেন্ট প্রস্তুতি ম্যাচে ভারত ও সাউথ আফ্রিকাকে হারিয়েছিল বাংলাদেশ দল সোমবার একই ভেনুতে বাংলাদেশ সময় দুপুর দুটোয় শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে লাল সবুজের মেয়েরা এর সাথে সংবাদে নিয়ে নিচ্ছি অশোক লীলা নিফাদ অটোজ লিমিটেড বিরতি আর বিরতির পর অন্যান্য সংবাদের সাথে জানিয়ে ফির বিধু বাবুর স্মারক হস্তান্তর করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রাঙ্গনে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্মারক হস্তান্তর করা হয় হবিগঞ্জ থেকে চৌধুরী মোহাম্মদ ফরিয়াদের পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে সাদিয়া উমর জানাচ্ছেন হবিগঞ্জে বীর মুক্তিযোদ্ধা শ্যামা প্রসন্ন দাসগুপ্ত বিধু বাবুর স্মারক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে যোগ দেন দেশ বরেণ্য ব্যক্তিরা সে সময় তারা বীর মুক্তিযোদ্ধা শ্যামা প্রসন্ন দাসগুপ্ত বিধবাবুর স্মৃতিচারণ করেন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা নবীগঞ্জ উপজেলার সাবেক কমান্ডার রাজেন্দ্র দাসগুপ্ত জমিদার পরিবারের এই সন্তান নিজেকে উজার করে দিয়েছিলেন তার বীরত্ব দিয়ে এবং তার দানশীলতা দিয়ে তিনি একজন সংগঠক ছিলেন এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শের একজন সৈনিক হিসেবে তিনি উনিশশো একাত্তরের পঁচিশে মার্চের পর থেকে একজন সংগঠক হিসেবে সাহসী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে উনি তারপরে সক্রিয় অংশ করতেন জেনারেল রব সাহেবের সাথে জেনারেল উসমানি ওনাদের সাথে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধ অংশ সদস্য এসেছিল তাকে জীবিত বা মৃত ধরে নিয়ে যেতে তখন তিনি তিনজনকে মারা যায় এবং আমাদের বাড়ির গৃহকর্মী অমূল্য এবং প্রমোদ আর দুজন মারা যায় বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন এই চাদর যেটি দেওয়া হয়েছে এটা রাতের অন্ধকারে গায়ে জড়িয়ে তিনি যুদ্ধ যেতেন রাতে তাকে রাতের অন্ধকারে তিনি মিশে থাকতে পারেন না আপনাদের যে ভালোবাসা সেটা শুধু বিধুবাবু না আমাদের পরিবারের জন্য যে ভালোবাসার টানে আপনারা অনেকে দূরের থেকে এসছেন নবীগঞ্জ থেকে এসছেন এইটা দেখে আমি নিজেকে খুব গর্ববোধ করছি আবার মনে করছি কর্তব্যে অবহেলা হয়ে গেছে 
যুদ্ধকালীন সময়ে আমার মনে হয় না দ্বিতীয় কোনো জমিদার ফ্যামিলির ছেলে অস্ত্র হাতে হয়েছে একমাত্র বিধবাবু ব্যতীত তিনি যুদ্ধ ফাঁস পাঁচ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করছেন কমান্ডার হিসেবে স্মারক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করার ওপর জোর দেন বক্তারা এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ ও কারকিভ শহরের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন স্থাপনায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে রাশিয়া কিয়েভের সামরিক বাহিনী এ হামলার কথা স্বীকার করলো ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারে কোনো তথ্য দেয়নি রুশ বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করতে ইউক্রেনকে অত্যাধুনিক চ্যালেঞ্জের টু ট্যাঙ্ক দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সোনাক এজন্য তাকে ধন্যবাদ দিয়েছেন ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট ভলেদমি জেলানস্কে এর আগে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলের সলেদার শহর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার দাবি করে রাশিয়া কয়েক মাসের তীব্র লড়াইয়ের পর এটি মস্কোর জন্য বিরল সাফল্য বলে উল্লেখ করে রুশ কর্তৃপক্ষ তবে কিয়েভ দাবি করেছে ইউক্রেনের সৈন্যরা এখনও সলেদার শহরে যুদ্ধ চালাচ্ছে নিটল টাটা বিশেষ সংবাদ প্রাচীন বাংলার শাশ্বত অনুষ্ঠান পিঠা উৎসব কোলাহল মুখর ঢাকায় পিঠা উৎসবের আয়োজন করে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ ঢাকার রাজনৈতিক শাখার ডিআইজি এ জেড এম নাফিউল ইসলাম তেজগাঁও রেঞ্জের উপ পুলিশ কমিশনার এইচ এম আজিজুল হক বিশিষ্ট রোভার স্কাউটস ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক এনামুল হক খান সহ বিশিষ্ট জনেরা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ নিহার রঞ্জন দাস এবারে কৃষি সংবাদ মাগুরায় সরিষার ফুল থেকে মধু উৎপাদন করে সফল উদ্যোগ তাই পরিণত হয়েছেন ইচাখাদা গ্রামের মুখলেসুর রহমান সেই সাথে এলাকার প্রায় পাঁচ হাজার বেকার নারী পুরুষকে মৌ চাষের প্রশিক্ষণও দিয়েছেন তিনি মাগুরা থেকে শামিম খানের পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে সুদীপ্তা মাহমুদ জানাচ্ছেন সরিষা খেতে ফুল থেকে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মধু উৎপাদন করছেন মৌখামারি মোকলেসুর রহমান নিজ এলাকায় বড় পরিসরে মৌখামার গড়ে তুলেছেন তিনি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মধু ব্যবসায়ী ও পাইকাররা তার খামারে আসছেন মধু কিনতে খামার থেকেই প্রতি কেজি মধু বিক্রি হচ্ছে তিনশো থেকে চারশো টাকায় এবারের মৌসুমে প্রায় দেড়শো মন মধু বিক্রির আশা করছেন তিনি আমি বেকার ছিলাম আমি মৌ চাষ করে স্বাবলম্বী হয়েছি এবং আমি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মৌ প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করি আমি পাঁচ হাজারের উপরে মৌ প্রশিক্ষক আমার হাতে গড়ে উঠছে এবং সবাই বেকার ছিল এখন তারা সবাই স্বাবলম্বী মৌ খামারিরা সরিষা ক্ষেতের পাশে মৌ বাক্স বসালে ফুলের পরাগায়নের মাধ্যমে সরিষার উৎপাদন বাড়ে এ কারণে অঞ্চলের অধিকাংশ চাষি মৌ চাষে আগ্রহী হয়েছেন ফুলের পরাগন ঘটতেছে ফলন ভালো আছে ভালো একটা চাষ এটা সফলতা আসবে আর এতে লস হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম এটাতে শিল্প হতে পারে অন্যদিকে মধুরটাকে প্রসেস করে মধুটাকে বিভিন্ন রপ্তানি করতে পারে এটা শিল্প হতে জেলায় এ বছর ষোলো হাজার দুশো পঞ্চান্ন হেক্টর জমিতে সরিষা চাষ হয়েছে যা ভোজ্য তেলের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি মৌ চাষে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেল আই এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ নানা ধরনের ভিন দেশি বর্জ্যে সয়লাভ দেশের ভার্জিন দ্বীপ সোনাদিয়া আর এতে 
হুমকিতে পড়ছে দ্বীপের পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য দ্রুত এসব বর্জ্য অপসারণ করা জরুরি বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা সোনাদিয়া দ্বীপ ঘুরে এসে নুরুল আলমের ভিডিও চিত্রে আরো জানাচ্ছেন সররাজম মানিক কক্সবাজারের দ্বীপ উপজেলা মহেশখালীর কুতুবজুম ইউনিয়নের একটি ওয়ার্ড সোনাদিয়া মাত্র সাড়ে তিন হাজার মানুষের বসতি এখানে সোনাদিয়ার তিন দিকে সমুদ্র তাই বিভিন্ন সাগর মহাসাগর থেকে নানা বর্জ্য এসে জমা হয় এখানে অপসনশীল বর্জ্যের উৎস অনুসন্ধান দ্বীপের জীব বৈচিত্র্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সহ নানা তথ্য উপাত্ত সংগ্রহে সোনাদিয়া পর্যবেক্ষণ করেছে বাংলাদেশ সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট ও ইউএনডিপির উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল এই জোনটা হচ্ছে আসলে আমাদের যে ওশান কারেন্ট আছে ওশান এই কারেন্টের একটা আউটলেট হচ্ছে এটা যেটা ঘূর্ণন হতো তা আমাদের সেই শ্রীলঙ্কা থেকে শুরু করে বিয়বানের অংশ কিংবা আন্দামান এবং ওদিকে থাইল্যান্ড যদি দেখি এই অংশটার ডিপোজিশনটা কিন্তু এই জায়গাটা বেশি ভিনদেশি এসব বর্জ্যের কারণে সোনাদিয়া দ্বীপের পরিবেশ প্রতিবেশ পড়েছে হুমকির মুখে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান বিশেষজ্ঞরা আগে দরকার গভীরে এটার পর্যবেক্ষণ এটার বিশ্লেষণ আমরা যেমন বাংলাদেশ ওশনোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সাথে কাজ করতেছি একসাথে অ্যানালাইসিস করলে অনেক গভীরে গেলে এটার একটা স্থায়ী সমাধানের কথা আমরা একত্রে আসতে পারব দ্বীপের পরিবেশ প্রতিবেশ রক্ষায় দ্রুত এসব বর্জ্য অপসারণের কথা বলছেন তারা এই বর্জ্যগুলো যদি এখান থেকে অপসারণ করা না হয় তাইলে এই প্লাস্টিক গুলো ভেঙে মাইক্রো প্লাস্টিকে পরিণত হবে এবং এই মাইক্রো প্লাস্টিক গুলো বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ করবে এবং মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করবে সোনাদিয়া দ্বীপ ব্লু ট্যুরিজম এবং গ্রিন ট্যুরিস্টদের জন্য অন্যতম স্থান হতে পারে বলে মনে করেন ইউএনডিপির এই কর্মকর্তা it is a very good location for blue tourism so if we will be able to it's not too far from Kansas Bazaar so the communication is good and and so if we can bring tourists there i personally would like to be to spend the whole day on that beach agami projonmer jonnoi sonadiya diper poribesh protibesh rokkha joruri bole mone koren poribesh bidra গবেষকরা বলছেন শুধুমাত্র বঙ্গোপসাগর না আরব সাগর থেকেও এখানে এসব বর্জ্য বেশি আসছে এত করে বোঝা যাচ্ছে সাগর কিভাবে দূষিত হচ্ছে তাই এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলছেন পরিবেশবিদ ও গবেষকরা কক্সবাজারের মহেশকালীর সোনাদিয়া দ্বীপ থেকে সরোয়রাজ মানিক চ্যানেল আই পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ নিউ ইয়র্কের ওজন পার্কে বাংলা সিডি প্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ারের তৃতীয় শাখা উদ্বোধন করা হয়েছে উদ্বোধন করে প্রতিষ্ঠানটির সিইও ও প্রেসিডেন্ট আব্বু জাফর মাহমুদ অনুষ্ঠানে নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া সম্পাদকরা আব্বু জাফর মাহমুদের হাতে কংগ্রেসম্যান হাকিম জেফরি ও কাউন্সিলর শেখর কৃষ্ণ সম্মাননা পত্র তুলে দেন সে সময় তিনি বলেন বাঙালি পরিবার থেকে শেখা মানবিক মূল্যবোধ তিনি প্রবাসে বাংলাদেশ কমিউনিটিতে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন সংবাদে আবারও অশোক লীলা নিফাদ অটোজ লিমিটেড বিরতি আর বিরতির পর খেলার খবরে থাকছে জরায়ু মুখের ক্যান্সার থেকে রক্ষায় নয় থেকে ১৬ বছর বয়সী কিশোরীদের এইচভিপি টিকা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জরায়ু ক্যান্সার বিশেষজ্ঞরা ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি ডিআরইউতে জরায়ু মুখের ক্যান্সার সচেতনতা বিষয়ক সেমিনারে বিশেষজ্ঞরা বলেন জরায়ু মুখের ক্যান্সার থেকে বাঁচতে পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে সচেতন হতে হবে সেমিনারের আগে জননীর জন্য পদযাত্রা করেন জরায়ু ক্যান্সার বিশেষজ্ঞরা এবারে খেলার খবর